നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രായഭേദമന്യേ ഏവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് നടുവേദന പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളിലാണ് നടുവേദന കൂടുതലായും കാണപ്പെടാറ് ഗർഭകാലം പ്രസവം പേശികളിലുണ്ടാവുന്ന ബലക്ഷയം ഇവയൊക്കെ നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് നടുവേദനയുടെ കാരണങ്ങളും അതിന്റെ പ്രതിവിധികളും ഇവയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യു സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഇന്ന് അതിഥിയായി ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മലയൻ കീഴ് ആയുഷ് ആയുർവേദ പി എച്ച് സിയിലെ ഡോക്ടർ സ്മിത എസ് ശിവനാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യുവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് നടുവേദന വളരെയധികം വ്യാപകമാണ് നടുവേദന ഇല്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടുവേദന ഇത്രത്തോളം വ്യാപകമാകുന്നത് പ്രധാനമായും ദിനചര്യ ഋതുചര്യ സദ്വൃത്തം ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു നടുവേദന ജെനറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്ന നടുവേദനകൾ ഒഴിവ ഒഴിവേ ബാക്കി ഒന്നും തന്നെ വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ഒരു ദിനചര്യ ഋതുചര്യ ഒന്നും നമ്മൾ പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു നടുവേദന അസഹ്യമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അടുത്തിടെയായിട്ടത് വളരെ കോമൺ ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ അത് വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഒപ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ ആ ഒരു എണ്ണം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടും സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതലും കാരണം ഒരു പക്ഷേ അവരതിനകത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്തത് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങളുടെ രീതി അങ്ങനെയാവാം എന്തായിരുന്നാലും സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഗർഭകാലത്തും പ്രസവശേഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നടുവേദനയുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ പിന്നീട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം അതായത് നമ്മുടെ പ്രസവം ഗർഭകാലം ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ആ നടുവേദന മാറാനുള്ള സാധ്യത അത് എത്രത്തോളമാണ് ശരിക്കും ഗർഭിണി പരിചര്യ പ്രസവാനന്തര ശുശ്രൂഷ ഇത് രണ്ടും വളരെ വലിയ മേഖലയാണ് അത് ആയുർവേദം വളരെ ഭംഗിയായി പരിപാലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന രണ്ട് ഏരിയാസാണ് അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും പലർക്കും അറിയാമോ എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല ഗർഭിണി പരിചര്യ ആയുർവേദം വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് പാൽക്കഷായങ്ങൾ തുടങ്ങി എണ്ണ തേച്ച് കുളി തുടങ്ങി വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ തന്നെ ആയുർവേദം അനുശാസിക്കുന്നു അത് കൃത്യമായും ചെയ്തു പോരുന്നവരിൽ നടുവേദന തികച്ചും ഉണ്ടാവാറില്ല കാരണം വളരെ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഓരോ മാസവും കൊടുക്കേണ്ടുന്ന കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് അതിൽ പാൽക്കഷായ രൂപത്തിലാണ് അതായത് പാലിനുള്ളിൽ മരുന്നുകളിട്ട് കാച്ചി കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതേപോലെ തന്നെ എണ്ണ തേച്ച് കുളി ഇതൊക്കെ ആദ്യ മാസം മുതൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ പലരും ചെയ്യാറൊരു ഏഴ് മാസം ആവുമ്പോഴാണ് എണ്ണ തേച്ചുള്ള കുളിയും ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കേണ്ട മരുന്നും ഒക്കെ ആയുർവേദത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കാറ് അപ്പോഴേക്കും നടുവേദനയുടെ ഒരു ക്രോണിസിറ്റി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും കാരണം ഒരു സ്ട്രെ അബ്ഡോമിനൽ വെയ്റ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിന് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേശികൾക്ക് വരുന്ന ഒരു വലിവ് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു നടുവേദന ശെ തികച്ചും നമുക്ക് എണ്ണ തേച്ച് കുളി കൊണ്ട് തന്നെ ശരിയാക്കാവുന്നു ാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രസവാനന്തര ശുശ്രൂഷ അവിടെയും നമുക്ക് എണ്ണ തേച്ചുള്ള കുളിയും അതേപോലെ തന്നെ വേദുകുളിയും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്തു പോരുന്നവരിൽ നടുവേദന ഉണ്ടാവാറേ ഇല്ല ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസ്തിക്ഷയം ആർത്രൈറ്റിസ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് സ്ത്രീകളുടെ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നടുവേദന നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നടുവേദനയുടെ അളവ് അത് എത്രത്തോളം കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് നടുവേദന ആ വേദനയെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം അക്യൂട്ട് ലോബാക്കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ലോബാക്കേക്ക് എന്ന് അപ്പോൾ അക്യൂട്ട് ലോബാക്കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു വേദനയാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു വേദന ഒന്ന് ഒന്ന് നിന്ന് തിരിയുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്പാസ്റ്റിക് പെയിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കതിനെ കാണാം അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് വിശ്രമവും കുറച്ച് മരുന്നുകളും കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ആ വേദനയെ തടയിടാൻ കഴിയും പക്ഷേ ക്രോണിക് ക്ലോബാക്കിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നാലാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ വേദന അസഹ്യമായി വരിക അത്തരത്തിലുള്ള വേദനകളെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ആ രോഗ കാരണം നാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു കാരണം പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നടുവേദന വരാം അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങി ഒരു ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്രൈ
സ്ത്രീകൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വീട്ടിലെ ജോലികൾ പുറത്തു പോയിട്ടുള്ള ജോലികൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അവർ ഒരുപാട് ഓവർ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എല്ലുകളുടെ തേയ്മാനം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും അവരവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നോക്കുകയും പുറത്തു പോയി ചെയ്യേണ്ട ജോലികളും കാരണം വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിനെ അവർ കഴിയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലും എത്രത്തോളം ഈ ഒരു എല്ലുകളുടെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് അവർ കഴിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല പ്രത്യേകിച്ചും എള്ളിൻ്റെ എള്ള് ചേർന്ന ആഹാരങ്ങൾ എള്ളുണ്ട പോലെ അങ്ങനെ പാല് വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് അതെ പ്രത്യേകിച്ചും പച്ചക്കറികൾ പല അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവരിലാണെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി സംസാരിക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് കോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതാരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ശരി നസീമ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ നടുവേദനയാണ് നടുവേദനയാണ് പ്രശ്നം നടുവേദന വന്നിട്ട് ഇതുവരെയും കുറഞ്ഞു പക്ഷെ കുരിഞ്ഞ് തൂക്കാൻ പറ്റൂല കുരിഞ്ഞ് നിന്ന് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര നടുവേദന വരും പക്ഷെ ആ നൂന്ന് നിൽക്കുമ്പോ അത്ര നടുവേദന കാണൂല അതായത് നടുവിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം സ്റ്റിഫ്നസ് ആണത് അപ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും ഒരു എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എന്നും എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ദേഹം ചൂട് വെള്ളത്തിലും തല തണുത്ത വെള്ളത്തിലും കുളിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കുളിക്കുന്നതിൻ്റെ സമയവും ഒരു കാരണവശാലും സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു കുളി പാടില്ല രാവിലെ ഒരു അതിരാവിലെ കുളിക്കുന്ന ഒരു രീതി അങ്ങനെ ആ അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൽ അതേപോലെ നമ്മുടെ ദിനചര്യയിൽ ഓരോന്നിലും ആ ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം വ്യായാമം വേണം ആഹാരം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഈ വേദന അസഹ്യമാണ് എങ്കിൽ കാരണം കാണാതെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എണ്ണ തേച്ചൊന്ന് കുളിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൂട് പിടിച്ചിട്ടും ഒന്നും കുറയുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ പോവുക ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക വേണ്ടുന്ന ചികിത്സ തേടണം ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ നേരിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് എള്ള് പാല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് ഇലക്കറികൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് അയണിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ എല്ലിൻ്റെ ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഒരുപാട് കഴിക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം പേടിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുക എങ്ങനെ കഴിക്കും എന്നുള്ള പേടിയാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മളത് കഴിയുന്നതും വീട്ടിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലാത്ത പക്ഷം വാങ്ങുന്നത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വിനാഗിരിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് പ്രധാനമാണ് കാരണം പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും വളരെ പ്രധാനമാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈന്തപ്പഴം കറുത്ത ഉണക്കം മുന്തിരിങ്ങ അതേപോലെ പാല് മാംസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ മത്സ്യങ്ങൾ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ശരി ഡോക്ടർ നേരത്തെ നമ്മൾ ആർത്രൈസ്റ്റിസിൻ്റെ മോസ്റ്റോപൊറോസിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സന്ധികളിൽ ഈ ഒരു തേയ്മാനം നടുവിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു തേയ്മാനം അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീര പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ ബോഡി സിസ്റ്റംസ് ഒരു പക്ഷേ വീക്കായേക്കാം അപ്പോൾ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ ന്യൂറോളജിക്കൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്കിലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ വീക്ക്നെസ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്ന സ്ട്രെയിനുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റീപ
ചെറുതിൽ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആറ് ഏഴ് ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ ഈ വീണ സമയത്ത് അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു നാടൻ ബില്ല് എന്നുള്ള ബില്ലല്ലാണ്ട് എവിടെ കാണിച്ചിട്ടൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അതിനുശേഷം പ്രസവാനന്തര ശുശ്രൂഷ ഭംഗിയായി പ്രസവാനന്തര ശുശ്രൂഷ ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ അതെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ എന്തായാലും പ്രസവാനന്തര ശുശ്രൂഷ ഭംഗിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ല അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു വേദനയാണ് അത് ഒരുപാട് സമയമായോ അതായത് ഒരു നാലാഴ്ചയിൽ കൂടുതലായോ വേദന ഇപ്പൊ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് അസഹ്യമായ വേദന വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു റേഡിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ കാലിലോട്ടൊക്കെ വേദന വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമിക് പ്രോബ്ലം ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ടും പരിശോധനയിലൂടെ തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഐ വി ഡി പി അതായത് ഇൻഡവെർട്ടിബിൾ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സയാറ്റിക് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് വിശ്രമം കൊണ്ടോ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കുള്ള മരുന്ന് കൊണ്ടോ മാത്രം ചിലപ്പം ശരിയാവണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രികളുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാണ് ാണ് അവിടെ പോയിട്ട് അതിന് വീണുന്ന ചികിത്സ തേടണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം റേഡിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അത് നെർവിങ് ആ നെർവ് എൻഡിലൂടെ വരുന്ന പെയിൻ ആണ് അത് ആ റേഡിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും പരിശോധനയിലൂടെ തന്നെ നോക്കുകയും അതിന് വേണ്ടുന്ന ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്യണം തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ മറ്റൊരു കോളം കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഇതാരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ഇതാരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് നാലര വയസ്സായി ഇടയ്ക്ക് വരും അതായത് എനിക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര വേദനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് വിട്ട് വേദനിക്ക തുടർച്ച വേദന ഇല്ല ഇല്ല വിട്ട് വിട്ടിട്ടുള്ള വേദന ഇപ്പോ പ്രസവത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് വ്യായാമം ചെയ്തു തുടങ്ങിയോ അപ്പൊ അത് ഒരു വ്യായാമത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെ വന്ന വേദനയാണ് ഇതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും അല്ല കാരണം ഒരു ഒക്കേഷണൽ പെയിൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ പക്ഷെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റാത്ത വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് എണീച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതില് ശരിക്കും യോഗയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് ചെറിയ മിതമായിട്ടുള്ള യോഗ ആസനാസ് പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ മരുന്നുകൾ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യം വരില്ല എന്തായാലും മേരുദണ്ഡാസനം അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ കമഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ടുള്ള ഭുജംഗാസനം അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് യോഗാസനാസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയാമോ യോ ആസ യോഗയെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും യോഗ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് മലർന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് ഓരോ കാല് വീതം ഒന്ന് ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പതിയെ പൊക്കുകയും മാക്സിമം സമയം അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും പതിയെ കാല് താഴെ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ഒന്ന് ചെയ്തു തുടങ്ങുക അതുകൊണ്ട് മാറ്റമുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും രണ്ടു നേരം ചെയ്യണം അതേപോലെ കമഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ടുള്ള ഭുജംഗാസനം അതായത് കമഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ട് നെഞ്ചിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കൈകൾ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് തലയും കഴുത്തും വരെ മേ കഴുത്തും നെഞ്ചും വരെ മേപ്പോട്ട് ഉയർത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ ആസന ആണ് അതുകൂടി ചെയ്തു നോക്കുക ഈ രണ്ട് ആസനാസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വളരെയധികം ഫലപ്രദമാകും അത് ചെയ്തു നോക്കുക ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസ് എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ടൊരു യോഗ ഞാനിങ്ങനെ ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത് കൊണ്ട് കൃത്യമാവൂല കൃത്യമായിട്ടും പോയി പഠിച്ചു തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളിതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക കാരണം ഒരു എക്സസൈസിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രം വന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നാണ് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത് അത് ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക ശരി വിവിധങ്ങളായ നടുവേദനകളെ കുറിച്ച് അറിയാനുണ്ട് അതിന്റെ പ്രതിവിധികൾ ചികിത്സാ രീതികളെയൊക്കെ കുറിച്ച് അറിയാനുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ വരാം ഡോക്ടർ ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ അപ്പർ ബാക്ക് പെയിൻ നടുവേദനയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്
ശരിക്കും ഒരു ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലംബാർ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഒരു ബാക്ക് പെയിൻ ആണ് അതായത് ഏറ്റവും താഴത്തെ കശ്ശേരുകളിൽ വരുന്ന വേദന അതിന് മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിന് ബാക്കിലായിട്ട് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ അപ്പർ ബാക്ക് പെയിൻ എന്ന് പറയുക അപ്പർ ബാക്ക് പെയിൻ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒരു ബ്രീത്തിങ് ട്രബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്മറ്റിക് പേഷ്യൻസിലൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ കാണാറ് അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതല്ല പലപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ ഒരു വീഴ്ചയിൽ പറ്റിയത് ഒരു ഇഞ്ചുറി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ചെസ്റ്റ് കംഫോർട്ട് ഡിസ്കംഫോർട്ട് കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പെയിനാണ് പലപ്പോഴും അവർ അപ്പർ ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരിക പലപ്പോഴും ശ്വാസമുട്ടലിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരിക്കും അത് പക്ഷെ ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതൊരു ശരിക്കും ഒരു ഒന്നുകിൽ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ കശ്ശേരിക്കള്ളി വരുന്ന അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നേഴ്സിൽ വരുന്ന വലിവ് ആ പേശികളിൽ വരുന്ന വലിവ് അല്ലെങ്കിൽ നടുവിന് വരുന്ന നീർക്കെട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ വരുന്നത് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ആണ് പലപ്പോഴും കാലുകളിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സയാറ്റിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡവർട്ടിബിൾ ഡിസ്പ്രലാപ്സ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും എല്ലാ നടുവേദനയും ഇൻഡവർട്ടിബിൾ ഡിസ്പ്രലാപ്സ് ഒന്നും അല്ല പലപ്പോഴും അല്പം വിശ്രമം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം വ്യായാമം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഔഷധ സേവ് കൊണ്ടോ തന്നെ ശരിയാവുന്ന ബാക്ക് പെയിൻ ആണ് പലപ്പോഴും നാം കാണാറ് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയ വേദന വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നുകിൽ അങ്ങ് വലിയ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാൻസർ വരെ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു കഴിയും അതുപോലെ ചിലരാണെങ്കിൽ ഒട്ടും കെയർ ചെയ്യില്ല ഒരു നല്ല വേദന വന്നാൽ പോലും ഡോക്ടറെ കാണാതെ മാക്സിമം വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിരക്ഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒത്തിരിയധികം ആളുകളുമുണ്ട് ഡോക്ടർ മറ്റൊരു കോള് കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ആരാണിത് ഹലോ ആ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ആ പറയ മേഡം എനിക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞേരെ വല്ലാതെ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സ്കാനിങ് എല്ലാം ചെയ്തപ്പം ഡിസ്കിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കഴുത്തിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പം കഴുത്തിന് ഭയങ്കര വേദന പിന്നെ കൈക്ക് കാലിന് കാല് പെട്ടെന്ന് പോടി പോവ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും ഇൻ്റർവെറ്റബിൾ ഡിസ്പ്രലാപ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ആ കഴുത്തിലെ വേദന പറയുന്നത് സെർവൈക്കൽ സ്പോൺലോസിൻ്റെയും തുടക്കം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സ ആവശ്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഉള്ളിലേക്കുള്ള മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം മതിയാവില്ല നമുക്ക് ഒട്ടനവധി ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ ആശുപത്രികളുണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിലേതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴോളം ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ ആശുപത്രികളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ആക്സസിബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതും സൗജന്യമായ മരുന്നുകൾ ഇന്ന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടും പോയിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം ഇൻ്റർവെറ്റബിൾ ഡിസ്പ്രലാപ്സിന് നമുക്ക് നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ആ ഡിസ്കുകളിൽ വരുന്ന ഒരൽപ്പം അകൽച്ച അവിടെ സോറി ആ വെട്ടിബ്രാസിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ അകൽച്ച അതിലൂടെ ഡിസ്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന ഒരു രീതി അതാണ് ഇൻ്റവർട്ടിബിൾ ഡിസ്പ്രലാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ട്രാക്ഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡിസ്കിനെ പ്രോപ്പർ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസിനെയും ലിഗമെൻസിനെയും ടെൻഡൻസിനെയൊക്കെ നറിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലുള്ള കിഴികളും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും പിഴിച്ചിലും ഒഴിച്ചിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു പക്ഷേ വലിയ വലിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് ഒന്നും പോകാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പഞ്ചകർമ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപിക്കുക ശരി മറ്റൊരു കോളർ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഇതാരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ആ ഹലോ ആരാണ് ശീല എന്നാണ് പേര് കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ പറയൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് വളരെ കാലം മുതൽ ചെറിയ നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈയിടെയായിട്ട് ഇടത്തെ കാലിൽ കാത്ത് എടുക്കാൻ നടക്കാനും ഒന്നും നടക്കുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാലുകള് എടുത്ത് കാത്ത് വയ്ക്കാൻ ഒന്നും പറ്റുന്നില്
അപ്പോൾ വിരലുകളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ വിരലുകൾക്ക് സ്പർശന ശേഷി ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ഒരു ആയുർവേദ ചികിത്സ അവിടെ ആവശ്യമാണ് ഉള്ളിലേക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ആവശ്യമാണ് അതിന് ശരിക്കും പുറമേ നമുക്ക് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ആവിയൊക്കെ പിടിച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വിധേയമാകണം ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഇനി ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ അബോർഷൻ ഗർഭചിത്രം അതും നടുവേദനയും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആൻറ്റിനേറ്റൽ കെയർ ഇൻ ആയുർവേദ അത് ഭംഗിയായി നാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോരുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒട്ടനവധി പ്രോജക്ട്സും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിനേറ്റൽ കെയർ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും ആയുർവേദ രീതിയിൽ ചെയ്തു പോരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം വരെയും അബോർഷൻസിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൺസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മന്ത് മുതൽ തന്നെ കഴിയുന്നതും അതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങി കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത് ഇനി അബോർഷൻ ഒരു പക്ഷേ ആയിപ്പോയി ഹാബിച്വൽ അബോർഷൻ്റെ ഒക്കെ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു പോയത് പക്ഷേ ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ അബോർഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല സ്ട്രെയിൻ നമ്മുടെ ബാക്ക് മസിൽസിനും ബാക്ക് ലോ ബാക്കിൽ ഉണ്ടാകും ആ വരുന്ന പേശികളുടെ വലിവ് കൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു വേദനയാണ് ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന നടുവേദന അത് നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാരണം വേദുകുളി പോലെ അത്ര വിപുലമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസവാന്തര ശുശ്രൂഷയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പരിധി വരെയുള്ള ചൂടുവെള്ളത്തിലെ കുളിയും ചൂടുവെള്ളം മീൻ എണ്ണ തേച്ച് കുളിയും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അബോർഷനിലും അതെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും അൺവാണ്ടഡ് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉള്ളിൽ അതായത് യൂട്രസിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിയാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നാലും ഒരു പക്ഷേ ഉള്ളിലതുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ പുറന്നള്ളണമെങ്കിലും യൂട്രസ് അതിൻ്റെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണമെങ്കിലും കാരണം ആ യൂട്രസിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ പ്രോപ്പർലി അത് കൃത്യമായി എത്തുകയും പഴയ പോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് എല്ലാം പഴയ രീതിയിൽ എത്താനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ് ആ സമയത്ത് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കൃത്യമായി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നടുവേദന നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാറ്റാനും പറ്റും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആർത്തവത്തെ കുറിച്ച് കൂടി അറിയുന്നത് ആർത്തവ സമയത്ത് ചില സ്ത്രീകളിൽ അതിഭയങ്കരമായ വയറുവേദനയോടൊപ്പം തന്നെ നടുവേദനയും കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു പരിധി വരെ അതെ ശരിക്കും നമ്മൾ ആർത്തവകാലം ആർത്തവം തുടങ്ങുന്ന സമയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഫസ്റ്റ് മെന ഐ മീൻ ഫസ്റ്റ് മെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ മെനാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളൊക്കെ വലിയ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ആചാര രീതിയിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യുകയും കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയത്തുള്ള മരുന്ന് സേവയും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ആഹാര ക്രമീകരണവും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ ആഹാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാറവർക്ക് അല്ലേ എണ്ണയിൽ ഒക്കെ ചെയ്ത ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ അരിയും ശർക്കരയും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ എള്ള് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കും ആ സമയത്ത് മുട്ടയും പാലും ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇതൊന്നും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു പിരീഡ്സിനും ആരും അനുവർത്തിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ആവശ്യമായതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് പിരീഡ്സിനെ ഇത്രത്തോളം ഭംഗിയായി കരുതലോടെ കാണുന്നത് ഇത് കൃത്യമായിട്ടും ഈ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയും ഈ ഒരു രീ എന്താ പറയുക പരിരക്ഷയും ഒക്കെ തന്നെ ഓരോ ആർത്തവ കാലത്തിലും ആവശ്യമാണ് അത് കൃത്യമായും ചെയ്ത് പോരുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു നടുവേദന വരില്ല ഇനിയും വളരെ അപൂർവം ചിലരിൽ മാത്രം ഈ പറയുന്ന നടുവേദനയും വയറുവേദനയും ഒക്കെ വളരെ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അവരിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ആ വരുന്ന ഒരു മസിൽ ഒരു ആ സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്പാസ്റ്റിക് പെയിനാണ് ആ പെയിനിനെ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ആയുർവേദ ഔഷധ സേവയിലൂടെ തന്നെ ശരിയാക്കാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിവിധങ്ങളായ നടുവേദനകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് കൂടി വരാം അതിന്
ശരിക്കും കാരണം അറിയാണ്ട് നാം സ്വയം ചികിത്സിക്കാനേ പാടില്ല അത് നടുവേദന എന്നല്ല ഒരു രോഗങ്ങൾക്കും പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ചും നടുവേദന നടുവേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ ഏതൊരു അസുഖത്തിനും ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ലക്ഷണം തന്നെ നടുവേദനയാണ് കാരണം നടുവേദന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് പല രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണമാണ് നടുവേദന എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം ചികിത്സിക്കാതിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ചെറിയൊരു നടുവേദന കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്ത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗി പരിശോധന ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഒരു ആയുർവേദ ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി ആയുർവേദം നടുവേദന എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി അത് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് വിശ്രമം കൊണ്ട് തന്നെ മാറുന്ന നടുവേദനകളുണ്ട് രണ്ട് ആഹാര രീതി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഈ ദഹനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന ആഹാരം കഴിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് നടുവേദന വരാം അപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ദഹന പചന പ്രക്രിയകൾ കൃത്യമായി നടത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ അതായത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ആഹാരം ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അത്തരത്തിൽ ഒരു വായുകോപം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള രീതി നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത് ചില നടുവേദനകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വീഴ്ച കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു വേദന ഒരു അക്യൂട്ട് ലോബാക്ക് എഗ്നി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ള വേദനകളിൽ നമുക്ക് ഔഷധ സേവ വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കൃത്യമായിട്ടും അവിടെയും നമുക്കൊരു ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒരു ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷനും ഒക്കെ അവിടെ ആവശ്യമാണ് ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ക്രോണിക് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ചികിത്സകൾ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പഞ്ചർമ്മ ചികിത്സകളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിഴിയും പിഴിച്ചിലും അങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് അതിൽ വസ്തുക്ക് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് മെഡിക്കേറ്റഡ് എനീമയാണത് അത് അത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കാരണം വളരെ ഒരു നല്ല ചേഞ്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളടുത്തേക്ക് വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസാണത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും ശരി നമ്മളിന്ന് നടുവേദനയും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധികളെയും കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ കേട്ടു എന്ന് ിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായി ചികിത്സ എടുത്തു കഴിയുമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു രോഗമാണ് നടുവേദന ഡോക്ടർ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം അതിഥിയായി ചെയ്തിരുന്നതിന് വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണാം നമസ്കാരം